Meli par Isabelle Maqua et Quentin Grébin. Publié en 2007 par édition Mijade. Dans une ruche bourdonnante et obscure à l'arrêt de la forêt vit une petite abeille. Elle s'appelle Meli. Elle est toute jeune encore et elle n'est jamais sortie de la ruche. « Il n'est pas encore temps, Meli, lui dit la reine, qui est la maman de toutes les abeilles. « Tu dois encore grandir, encore apprendre, mais le jour viendra où tu seras prête, et alors tu t'envoleras. Maintenant, retourne près de tes sœurs. » Meli se remet au travail. « Il y a tant à faire dans la ruche. » Mais c'est toujours la même chose, et Melly s'ennuie. Ses grandes sœurs, elles, sortent tous les jours pour butiner. Elles rentrent chargées de nectar et d'images merveilleuses. Dehors, il y a le ciel, le soleil, les arbres, les fleurs, tant d'autres choses. Melly essaie de les imaginer. C'est difficile. Il lui tarde de sortir à son tour. Mais, soudain, tout bascule. La ruche est en danger. C'est un ours qui attaque. Comme un nuage furieux, Melly et ses sœurs se précipitent sur lui. L'ours lance des coups de patte pour chasser les abeilles. Mais... Il y en a trop, alors il s'enfuit en poussant des petits cris plaintifs. Mélie pose sur un champignon, toute tremblante. « Ça y est, elle est dehors !» Pour la première fois, elle voit le monde et ses merveilles. « C'est magnifique !» Timidement, Mélie ouvre ses ailes et hop! Oh, elle s'envole. Voici des fleurs. Oh, des papillons! Melly se pose près de l'un d'eux et boit un peu de nectar. C'est bon, hein? dit le papillon. Mais il y a mieux encore. Hier, dans la vallée, j'ai goûté des fleurs géantes. Si j'étais toi, j'irais voir jusqu'à là. Melly hésite. Ses sœurs ne vont jamais dans la vallée. C'est bien trop loin. Elles n'ont jamais vu ces fleurs géantes. Comme Mélie serait fière de ramener à la ruche un peu de leur nectar. Alors, c'est décidé. En saluant le papillon, elle s'envole vers la vallée. Mais le danger guette les abeilles aventureuses. Tout près, une araignée a tendu sa toile. Elle est si fine que Melly ne la voit pas. La voilà prise au piège. Avec horreur, elle voit l'araignée s'approcher. Quand, soudain, on l'emporte dans les airs. Sauvée! Oui, mais pas pour longtemps. Les oiseaux ne sont pas non plus les amis des abeilles. Chip, chip, chip. Chip, chip, chip. Chip, 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 chip. Petit, petit, glousse la maman oiseau en donnant la bequette à ses oiseaux. Les petits ouvrent les becs avides et Melly descend vers leur gorge rose. Mais tout à coup, le bec de la mère s'ouvre. Elle pue pousse un cri furieux et chasse la martre qui croyait surprendre les petits seuls au lit. Melly en profite pour s'échapper. Ouf! Merci la martre! Melly reprend sa route, mais la vallée est loin. Bientôt, la nuit tombe. Il faut qu'elle trouve un abri. Une forme sombre se dresse devant elle. Mélie se pose à l'aveuglette. 
Elle se blottit dans un coin et s'endort tout de suite. Le lendemain, Melly est bien étonnée de voir le drôle d'arbre dans lequel elle a passé la nuit. De là-haut, elle découvre un curieux paysage d'un jaune éclatant, éblouissant. On dirait des soleils portés sur de longues tiges. Ce sont les fleurs géantes. Le papillon avait raison. Quel paradis pour les abeilles. Melly prend un bon petit déjeuner. Puis, lourdement chargée de pollen odorant et de nectar sucré, elle reprend le chemin de la ruche. Tout le monde est au travail. Mais, dès que Melly arrive, des abeilles viennent à sa rencontre, attirées par l'odeur de son chargement. Melly leur raconte son aventure et elle fait goûter à chacune les précieux nectars et le pollen parfumé. Où sont ces fleurs merveilleuses? demandent les abeilles. Alors, Melly se met à danser. C'est comme ça que les abeilles expliquent à leur sœur où trouver les fleurs. Trois pas en avant, trois en arrière. Melly leur raconte tout ce qu'elle a vu. Les abeilles sont en émoi. Des fleurs grandes comme des soleils. Il doit faire bon vivre dans cette vallée. Là-bas, c'est mieux qu'ici, ordonnent les abeilles. Partons, partons vite. Vive Melly et à nous la grande vie. La fin.